கல்யாணம்லாம் இல்லை சேட்டு ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காக ஒரு ஏழு லட்ச ரூபாய் என்ன நம்பி கொடுங்க நீங்க ஒன்றும் சும்மாலாம் தர வேண்டாம் எல்லாரையோட ஆர்சி புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்தா தம்பி இதுல ஏழு லட்ச ரூபாய் இருக்குது என்னைக்கோ எல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி வேணாலும் வாங்கிட்டு போ வேணா சேட்டு தாயும் புள்ளையும் ஒண்ணுனாலும் வாயும் வயிறும் வேற தானே இத முதல்ல சொன்னதே ஒரு சேட்டு தான் எனக்கு இதுவே போதும் வேணும்னா திரும்ப வந்து வாங்கிக்கிறேன் அச்சா அச்சா ரொம்ப நன்றி சேட்டு வாழ்க்கை <laughs> வாழ்க்கை முழுக்க நாம அழுதுகிட்டே தான் இருக்கணும் நம்ம நாட்டுல நடக்காது போறா நம்மளால இருந்து அழ முடிஞ்சுதா எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு அடுத்த வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கல இது எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சுதான் போகணும் எல்லாம் சரி எல்லாம் எனக்கு புரியுது என்கிட்ட சொல்லி என்ன யூஸ் இருக்கு போய் அவகிட்ட சொல்லி அவளை கூட்டிட்டு வா நாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் அவன் வரமாட்டேங்கிறா சரி நான் கூட்டிட்டு வரேன் வெளிச்சத்துக்கு <laughs> 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 செத்துருக்காங்க <laughs> <laughs> சிங்கள ராணுவ வீசின குண்டுல பத்தி எரிஞ்சு செத்து போனவங்க எத்தனை பேரு இந்த கொடுமை எல்லாம் இல்லாம உன்னோட நிவேதிதா எவ்வளவு நிம்மதியா போயிருக்கா அவ ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னா நீ பழைய மாதிரி சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரூம்குள்ள அடைஞ்சு கிடக்காதம்மா வா எந்திரிச்சு வெளியில போலாம் வா 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 போலாம் வா எந்திரிச்சு வா விடுங்க இது பாரு இந்த மாதிரி ரூம்குள்ளயே அடைஞ்சு கிடக்காத எந்திரிச்சு வெளியில வா சகஜமா இருக்க முயற்சி செய் நீ செத்து போன ஓம் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சிட்டு இருக்க எங்க கண்ணு முன்னாடி நீ இப்படி இருக்கிறத பாக்குறப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் எங்களுக்காகவாவது நீ பழைய தமிழினியா மாறணும் வாழ்க்கையில நடக்கிற கெட்ட விஷயங்களையும் துக்கத்தையும் மறக்கிறதுக்காக தான் கடவுள் நமக்கு மரதையை கொடுத்து வச்சிருக்கான் மரதை மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரம் மரதின்னு ஒண்ணு இல்லா 
நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம மனசுல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழ முடியாது நீ நாம வருத்தப்பட்டு நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது நமக்காக நம்மள நினைச்சு பாக்குறதுக்கு நாலு பேர் இருக்காங்களே நினைச்சு சந்தோஷமா போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி உன் கூட நாலு பேர் இருக்கோம்ல அதுக்கு நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் டி உனக்கு அது கிடைச்சிருக்கு அதுக்காக நீ சந்தோஷப்படுற பிளீஸ் சொன்ன கேட்கணும் என்ன செல்வி அக்கா போய் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வாப்போம் சரிக்கா எனக்குறீங்க <laughs> 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 வெளியாது <laughs> 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 கடந்து <laughs> 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 எனக்கு வாழ்க்கையில் அனுபவம் இருக்கு உன் பிரச்சனை என்னன்றத உன்னால சொல்ல முடியாட்டாலும் எதனால மூட் அவுட்டா இருக்கேன்னு என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுதுப்பா எனக்கு அதுல அப்படி பாக்குற உன் மனசு ஃபுல்லா உன் நினைப்பு பூரா இங்க இல்ல கதிரு அது யாழ்னையே சுத்திட்டு இருக்கு உன்னெல்லாம் யாழ்னி செட்டுக்கு அடிக்கடி வருவா இப்ப வர்றது இல்ல அதுக்கு தானே நீ வருத்தப்படுற நீங்களா ஏதேதோ பேசுறீங்கன்னு இல்லப்பா உண்மை அதுதான் கதிர இந்த காதல் இருக்கே காதல் அது அமுதத்தில் கலந்த விஷயம் பல பேருக்கு அது விஷமா மாறிடும் சில பேருக்கு அமுதமா மாறிடும் விஷமான பல பேர்ல நானும் ஒருத்த அதோட வழியும் அதோட வாழற வாழ்க்கையும் ரொம்ப கொடூரமானதுப்பா 
உனக்கு யானைக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்குப்பா அந்த புரிதல உன்னை சுத்தி இருக்கிற நாங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா நீயும் யானையும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரியாத மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க அந்த புதிய தான் ஏன்னு எங்களுக்கே தெரியல எனக்கே தெரியாத விஷயத்த என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்றீங்க அதை விட்டுருங்க பல பேரோட வாழ்க்கை விட தெரியாத கேள்வியா தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன் வாழ்க்கையும் அப்படிதான் கேள்வின்னு இருந்தா பதிலுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்பா இங்க நடந்த பல குழப்பத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நானே காரணமாயிட்டேன் அதுக்காக முதல்ல என்ன மன்னிச்சிருப்பா அண்ணே நீங்க எதுக்குன்னு என்கிட்ட மன்னிப்பு எல்லாம் கேக்குறீங்க இல்ல கதிரு அன்னைக்கு லாரி ஓட்டிட்டு வரும்போது யாழ்நி நம்ம லாரில ஏறினா அப்ப நான் உங்ககிட்ட செல்வா ஃபாரின் போறதுக்காக உதவி கேட்டேன் அது சத்தியமா யாழ்நி சொல்லி நான் கேட்கல நான் தான் யாழ்நி கிட்ட உங்ககிட்ட உதவி கேட்கலான்னு சொன்னேன் அப்ப யாழ்நி வேண்டாம்னு தான் சொன்னான் அவளுடைய விருப்பமே இல்லாம நான் தான்ப்பா கேட்டேன் நீ தப்பா எடுத்துக்கிட்டியோன்னு குற்ற உணர்ச்சியில தான் அவ லாரி ஷெட்டுக்கு வரலன்னு எனக்கு தோணும் உதவி கேட்கறதுல எந்த தப்பும் இல்லைண்ணே அதனால குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை செல்வாவை ஃபாரினுக்கு அனுப்ப நான் ஏழு லட்சம் ரூபா ரெடி பண்ணிட்டேண்ணே என்ன கதிரு என்ன சொல்ற உங்ககிட்ட எதை அவ்வளோ பணம் சொல்றேங்க என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே சொத்து என் அம்மா அப்பா என் நண்பன் எல்லாமே என் லாரி தானே அதை அடகு வச்சுட்டேன் என்ன சொல்ற கதிரு கதிரு என்னப்பா என்ன காரியம் பண்ண எப்படியாவது செல்வாவை ஃபாரினுக்கு அனுப்புங்கண்ண கதிரு உண்மையிலே உனக்கு பெரிய மனசுப்பா இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை நான் பார்த்ததே இல்லை சின்ன வயசுலேயே உனக்கு எவ்வளோ பெரிய மனசுப்பா உறவு அம்மா அப்பா இப்படி யாருமே கூட இல்லாதனால உனக்கு சுயநலமே இல்லாத நல்ல மனசுப்பா உன் நல்ல மனசுக்கு உன்னை சுத்தி இருக்கிற நாலு பேரும் நல்லா இருப்பாங்க நீயும் நல்லா இருப்ப ஆமாப்பா உன் நல்ல மனசுக்கு உன்னோட காதலை யாழ்நி ஏத்துக்குவாப்பா விடுங்கண்ணே உன்னை கட்டிக்க அவ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எதுக்குன்னு இந்த பேச்செல்லாம் முதல்ல செல்வாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லுங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இந்த பணம் ரெடி பண்ணி தர விஷயம் உங்களுக்கு எனக்கு செல்வாவை தவிர வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ஏன் கதிரு எல்லாம் காரணமா தானே முதல்ல செல்வாவுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்லுங்க அவன் விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் உடனே வரணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க சரிப்பா நீ சொன்ன அதுல ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் நான் சொல்றேன் ஹலோ ஹலோ அண்ணா செல்வா சொல்லுங்க அண்ணா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுறேன்பா நீ உடனே கதிரோட லாரி சீட்டுக்கு வர முடியுமா சரிப்பா சீக்கிரமா வரேன்னு சொல்லிட்டா கதிரு பணம் எங்கப்பா எங்கிட்ட தானே இருக்கு இன்னைக்கே செல்வா வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிடுங்க எந்த தடங்களும் இல்லாம செல்வாவை லண்டன் கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு இந்த தடவை எதுவும் தப்பாதுப்பா உயிரை கொடுத்தாவது அவனை கொண்டு போய் லண்டன்ல சேர்ப்ப நீ என்ன நம்பு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தானே பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சரிப்பா அண்ணே இந்த விஷயம் கிளி அண்ணனுக்கு தெரிய வேண்டாம் இல்லப்பா சொல்ல மாட்டேன் சரி நான் போய் அதுக்கான ஏற்பாடுலாம் பண்ணிட்டேன் ஆ நான் வரப்பா ஆ எனக்கு <laughs> 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 நீதான் 
யாரணி டாக்டர் உன கூப்பிடுறாங்க அப்படியா சரி வா வா உட்காருங்கம்மா இவதான் அவள தான் தெரியுமே நான் முன்னாடியே பாத்துக்கேனே என்ன படிக்கிறமா பிகாம் எந்த காலேஜ் அக்கா உங்க கிட்ட எதுவும் சொல்லலையா அவங்க எல்லாம் உன்னை பத்தி சொல்லிருக்காங்க ஆனா நீ உன் வாயால உன்னை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல பேச யாடி நீ நான் அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் பேசணும் நீ வெளியில இருந்தா சரி பேச பாதுகாப்பற்ற <laughs> இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நீங்க போர் சூழல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்க கூடவே இருந்தவங்க உங்க கண்ணு முன்னாடியே இறந்திருக்கலாம் நீங்க வாழ்ந்த அந்த சூழல்ல எதுவுமே நிச்சயம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கலாம் அங்கிருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நிவேதிதாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சதுனால தமிழினிக்கு அது பெரிய பொக்கிஷமா இருந்திருக்கு இது எப்படி தெரியுமா பசியில இருக்கிறவனோட உணவு காணாம போச்சுன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல ஆனா மாத்திரை மருந்துனால இத சரி பண்ண முடியாது பொதுவா நம்ம மூளைக்குன்னு இயற்கையிலேயே ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கு அது பழச மறக்கிற பழக்கம் நேத்து மகாராஷ்டிராவில் நடந்த கலவரத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு நடிகர் இறந்துருவாங்க உடனே அந்த கலவரத்தை மறந்துட்டு அந்த நடிகரை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் போன எலெக்ஷன்ல நாம தோக்கடிச்ச கட்சிக்கு அடுத்த எலெக்ஷன்ல திரும்ப ஓட்டு போடுறது இல்லையா அது மாதிரிதான் தமிழினிக்கு நிவேதிதாவோட எந்த நினைவுகளும் வராம பாத்துக்கங்க அதுக்கு அவ நிவேதிதாவ மறக்கணும் போகணுமே அவசரப்படாத யாழினி கொஞ்ச நாளைக்கு அவ காலேஜ்க்கு போவேண்டா அங்க போனா கண்டிப்பா நிவேதிதாவோட ஞாபகம் அவளுக்கு வரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தமிழினிய கண்காணிச்சுகிட்டே இருக்கணும் முற்றிலுமா மாறுபட்ட சூழ்நிலைக்கு அவளை கொண்டு போங்க சரி டாக்டர் இது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்டயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களும் கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க சில டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதி தரேன் இப்போதைக்கு அவங்கள தூங்கி நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க கண்டிப்பா உங்க கிட்ட நல்ல மாறுதல் இருக்கும் இந்த வரேன் டாக்டர் வாங்க டாக்டர் வா